Cześć i czołem, pozdrawiam was ja i mój szpetny ryj. Nakręciłem film. Nie wiem, w którym momencie go uda mi się wrzucić na YouTube, ale w momencie, w którym do was mówię, jest przynajmniej u mnie 1 sierpnia, mamy 71. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, dlatego partyzancki szał czas zacząć. Dlatego dzisiaj opowiem wam o broni, która była jednym z głównych bohaterów Powstania Warszawskiego. Broni, która narodziła się z potrzeby chwili oraz ignorancji betonu i która stała się ikoną wszystkich ruchów partyzanckich II wojny światowej. Ale najpierw musimy się cofnąć do I wojny światowej. Mamy rok 1918. Wszystko się skończyło. Wszyscy są zadowoleni. Z wyjątkiem Niemców. Niemcy już w trakcie I wojny zaczęli pracować nad miotłą okopową, czyli pistoletem maszynowym, który będzie idealny do walki na krótkich dystansach. Udało im się skonstruować MP18. Miał on swoje wady, ale był to w pełni tego znaczenia pistolet maszynowy użyty w walce. Pomijam włoskie konstrukcje oraz amerykańskiego Thompsona, który nie zdążył wejść do walki. Po I wojnie światowej wszystkie kraje zaczęły rozwijać różne gałęzie konstrukcji strzeleckiej. Francuzi rozwijali swoje masy, Niemcy mieli MP18, MP28, Wolmera, Schmeizera. Nawet Polacy konstruowali pistolet maszynowy Mors. I gdzieś pomiędzy tym byli błogo szczęśliwi Anglicy. Kiedy większość konstrukcji europejskich była wysyłana na wojnę domową w Hiszpanii, nawet nie po to, żeby zarobić, ale po to, żeby je przetestować, Anglicy dalej się cieszyli z kanału La Manche i swoich stateczków. Captain, open fire on the leading ship. Fire! Wybucha wojna w Europie. Wysyłają swój malutki, taki bezbrudniutki, tyciutki korpusik ekspedycyjny do Francji. Bunczucznie zapowiadają, że będą walczyć do ostatniego żołnierza francuskiego. Liczyli na to, że oni tam coś trochę pomogą, tak jak w pierwszej wojnie. Większość ciosu weźmie na siebie Francja, wszystko będzie ok. No i wiosną 1940 roku Niemcy wjechali we Francji i kraje Beneluxu niczym nóż w masło i literalnie roz je w drobny mak. Anglicy do dziś pamiętają Dunkierkę jako swoją wielką kompromitację. Gdy wrócili już do siebie i dzięki życzliwości Geringa oraz jego Luftwaffe mogli odetchnąć parę tygodni, zaczęli łączyć wątki, co poszło nie tak. Między innymi, a naprawdę bardzo dużo wniosków musieli wyciągnąć, zauważyli, że ich żołnierze nie posiadają pistoletów maszynowych, podczas kiedy niemiecka piechota jest niesamowicie nasycona bronią automatyczną. Udało im się zdobyć egzemplarz MP38. Angole obejrzeli go i stwierdzili, że to jest jednak coś, co będzie im potrzebne. Ale dlaczego wywnioskowali to dopiero w 1940 roku, po tym jak dostali bęcki? Po pierwsze, beton. W każdym wojsku świata jest beton, który jest totalnie odporny na zmiany. I ten właśnie beton uznał, że nie potrzebują pistoletów maszynowych, bo to jest bandycka broń. Ona nie przystoi angielskim żołnierzom. A drugim powodem była skąpość. Dopiero kiedy dostali lanie, zaczęli na szybko kombinować, skąd wziąć pistolety maszynowe dla swojej armii. Pierwszy pomysł, kupmy je. Jedyny kraj, który wtedy mógł im to sprzedać, ponieważ Francja już jakby nie istniała, Związek Radziecki był komunistyczny, a z Niemcami walczyli, była Ameryka. Amerykanie sprzedali im za niebotyczną sumę 106 tysięcy pistoletów maszynowych Thompsona. Jednak Anglicy, poza tym, że wykupili cały zapas, jaki był na magazynie, nie byli w stanie dalej produkować u siebie, ani zamówić w Ameryce tej broni, bo była dla nich 
zbyt skomplikowana, zbyt materiałochłonna, zbyt czasochłonna, no i w skrócie była za droga. Następnym krokiem, który podjęli samodzielnie, było stworzenie swojego pistoletu maszynowego. Myślicie, że coś pokombinowali, coś konstrukcji? Nie, mylicie się. Po prostu wzięli z jakiejś szkoły kadetów egzemplarz MP28 Bergmana i zerżnęli go w skali 1 do 1. Tak, yy, nazwali go co prawda Lanchester od nazwiska kolesia, który pracował w fabryce, która wyprodukowała ten PM, ale jak już wprowadzili jakieś udogodnienia, przez które ten facet mógłby swym nazwiskiem to firmować, to na przykład musieli Mosiężne gniazdo magazynka. Tak, mosiężne, w pistolecie maszynowym. Genialne. Broń była kopią Bergmana, tylko cięższą i jeszcze bardziej skomplikowaną, a co przez to je idzie droższą. Dodano do niej też kuriozalny długości pałki szturmówki, 50 nabojowy magazynek. Główną cechą tego magazynka było, że jak już naładowaliście do niego 50 naboi, go wpięliście do broni, to odpadało denko i wszystko się wysypywało w lewą stronę. I broń była zepsuta. Jakimś cudem wepchnęli ten szajs marynarce wojennej i Royal Navy używało tego PM-u do początku lat 60., pewno ze skąpstwa. Kiedy już Anglicy zaliczyli jedną skrajność, czyli pistolety maszynowe absurdalnie drogie, przeskoczyli w totalnie drugą skrajność. Skoro Schmeiser działa na zasadzie odrzutu zamka swobodnego, czyli mamy rurę, w niej jest zamek wyglądający jak tłok i on sobie na sprężynce jeździ i tym sposobem zrobiono coś, co pierwotnie wyszło od MP40, ale zostało uproszczone we wręcz absurdalnym stopniu. To stało się tym. Sten. Nazwa pochodzi od dwóch nazwisk i jednej nazwy miejscowości. S od Shepard, T od Turpin i EN od miejscowości Enfield. Przez cały 1940 rok, aż do początku stycznia 1941 roku, panowie Shepard i Turpin pracowali nad opracowaniem pistoletu maszynowego, który będzie spełniał dwie najważniejsze cechy. Będzie strzelał i będzie tani. Długo nie wiedziano, jaką w ogóle amunicję do tego wepchnąć. Yy, najprościej byłoby zrobić tak, że swoją przepisową amunicję pistoletową ładujemy do PM-u. Ale hej, Anglicy nie używali pistoletów, oni używali rewolwerów. Tak, zostali mentalnie w XIX wieku, nie mieli więc amunicji pistoletowej. I tutaj podobnie jak to narodziło się z kradzieży, tak samo amunicja do tego też się narodziła z kradzieży. Ponieważ Włosi w Afryce Północnej, zanim tam pojechał Erwin Rommel i jego Afryka Korps, strasznie dawali ciała. Anglicy weszli w posiadanie dużej ilości amunicji 919 Parabellum i pistoletów maszynowych Beretta. Więc doszli do wniosku, że tak, w sumie jak zapierdzieliliśmy Włochom dziesiątki tysięcy naboi tego kalibru, to tak, zróbmy PM na takie właśnie naboje, tak będzie najprościej. I tak oto w styczniu 1941 roku Shepard i Turpin pokazali swój zestaw rurek hydraulicznych, krzywo zespawanych przez panie pracujące na 8-godzinnej zmianie w fabryce rowerów. Konstrukcji pokazano Churchillowi, który wcześniej uważał Thompsona za konstrukcję bandycką. W tym momencie dostał do ręki coś, co przypominało krzyżówkę zepsutych wnyków na niedźwiedzia z urządzeniem do odpychania kibli. I uznał, że jest ok. Pomijam fakt, że facet w nic nie trafił z tego PM-u i absolutnie wszystko spudłował, był najgorszym strzelcem jej królewskiej mości. Najważniejsze, że strzelało było tanie. I proste. No i przez to tanie. Strzelał z zamka otwartego, swobodnego. Masa załadowanej broni trochę ponad 3,5 kg, a to też zależy od wersji produkcyjnej. Zaczęto tłuc stena na masową skalę. Miał on kilka wersji, dobijająco wręcz proste. Były pozbawione jakichkolwiek udogodnień. Celownik? W tym modelu go nie mam, ale nic nie szkodzi, bo wiecie jak wyglądał? Tak jakbyście przyspawali łepek od gwoździa i podkładkę od śrubki. Słupek, kółko, muszka, szczerbinka, stałe, nieruchome, z dodatków zwykle krzywo przyspawane, przez co nie dało się w nic trafić. Magazynki? Tutaj jest też niesamowita historia. Dlaczego ten magazynek jest z boku? Jak wiadomo, beton szykuje się do wojny, która już była. Beton szykował się więc do I wojny światowej, która odbywała się w okopach. W okopach mamy parapę do kopu, i tak jest wygodniej niż tak. Tak się wygodniej strzela z okopu. Ale II wojna światowa toczyła się w oparciu o pojazdy. W miastach z dużą dynamiką. I to przyświecało Schmeiserowi. Dlatego zrobił magazynek w Schmeiserze tak. Chociaż Berg miał jeszcze z boku. No ale Anglicy szykowali się na coś, co już było. Jak już celujecie. Pomijam kolbę, chwyt. To jeszcze można przeboleć. Ale przód. Co zrobić z ręką? Tu nigdzie nie będziecie trzymać. To wam ciąży w lewo. Instrukcja przewidywała, że trzeba trzymać za chłodnicę. Ale gdy trzymacie za chłodnicę, to po pierwsze jest to kuriozalnie niewygodne, a po drugie, ponieważ magazynek jest ciężki i gdy jest załadowany do pełna, to ciąży, to po każdym strzale wychodzi wam takie coś. 
No to ludzie odruchowo łapali w ten sposób. Ale taki chwyt powoduje, że ruszacie magazynkiem, on przez to krzywo podaje naboje do komory i broń się zacina. W efekcie ludzie próbowali trzymać za gniazdo magazynka, próbowali tu, albo cudowali jakieś rączki u dołu, żeby dało się to jakoś w ogóle trzymać. Następną wadą były części. Uwielbiały się rozkalibrowywać. To wszystko gorzej niż w pepeszy. To se latało, to se chodziło i to się rozkalibrowywało, to se chodziło w cały świat i w efekcie potem trafienie z tego pm w cokolwiek graniczyło z cudem. Po prostu spray and pray. Próbowano wprowadzić pewne zmiany. Wersja Mark I miała pełny płaszcz metalowy i takie śmieszne drewniane wstawki, przez co udawała Lancastera, tylko takiego bardziej upośledzonego. MK2, czyli najsławniejsza wersja, była już robiona przede wszystkim techniką toczenia, frezowania, proste rurki, hydrauliczne sprawy, ze wszystkiego można to zrobić. W MK3 zaczęto z powrotem stosować pełną osłonę lufy z prasowanej blachy. Następnie powstał MK4, który on wygląda jak blaster szturmowców z Gwiezdnych Wojen i w tej formie angielska armia go nie użyła. I na koniec powstał Mark V. Postanowiono trochę to usprawnić, czyli dali pełną drewnianą kolbę, chwyt pistoletowy i przedni chwyt oraz mocowanie na bagnet. Do dupy im to było potrzebne, ale zrobili. Wszyscy byli zachwyceni. Wreszcie jest przedni chwyt w stenie. Dano go spadochroniarzom do testów. I wiecie co? Spadochroniarze ten chwyt wywalali, bo się okazało, że tak jest jeszcze gorzej jak tak. Zero kontroli nad punktem ciężkości broni. Próbowano jeszcze parę rzeczy zmienić, ale koniec końców, wiecie, to są rurki hydrauliczne. Tutaj już dużo zmienić się nie da. Tu pojawiamy się my, Polacy. Kiedy Hitler rozmyślił się z ataku na Anglię, stała się hitem eksportowym wszystkich partyzantek ówczesnego świata. Dlaczego? Tą broń można było wyprodukować w warunkach konspiracyjnych. Co prawda Mark III była jeszcze tańsza i łatwiejsza, bo miała prasowane z blachy elementy, ale zaginarka prasa do blach nie jest taka łatwa do ukrycia. A Karka, frezarka, warsztacik, dorabianie po godzinach, spawanko. To można było zrobić w każdym kraju pod okiem nawet najczujniejszych hitlerowców. I tym oto sposobem różne kraje jak Francja, Dania, Norwegia i przede wszystkim Polska produkowały steny własnym sumptem w różnych dziwacznych wariacjach. My Polacy wyprodukowaliśmy około 11 tysięcy sztuk w 23 różnych fabrykach. Mieliśmy wystarczająco dużo czasu przy tak małym nakładzie, by wyprodukować je tak dokładnie i tak precyzyjnie, że angielskie były gorsze. Polskie były wykonane idealnie. Nic nie latało, nic nie klekotało, były super. No ale było ich tylko 11 tysięcy sztuk. Poza tym stworzyliśmy własną wersję rozwojową Stena o nazwie Błyskawica. Ale o tym może tam kiedyś indziej Wam opowiem. Sten był w użyciu do końca II wojny światowej. Sami Anglicy natrzepali 3 miliony 750 tysięcy egzemplarzy. W różnych wersjach z mocowaniem bagnetu, z drewnianymi kolbami, z chwytami, z tłumikami dźwięku, z rozkładanymi kolbami, wszystkie możliwe wersje. Produkowali jeszcze Nowozelandczycy, Australijczycy, Kanadyjczycy, RPA oraz cała ta wspomniana produkcja partyzancka. Po II wojnie światowej ten pistolet maszynowy był jedną z ikon wywalczania niepodległości przez państwo Izrael. Chińczycy stworzyli własną, dosyć kuriozalną wersję na nabój 7,62 od tetetki. Po II wojnie światowej kariera tego PM-u oficjalnie zakończyła się w 1957 roku i operacji na kanale Sueskim. Anglicy zastąpili go jeszcze bardziej obrzydliwie wyglądającym pistoletem maszynowym Sterlinga. Sten. Pisze swą historię do dziś. Dlaczego? Bardzo proste. Gdy jesteście bojownikiem, czy jesteście terrorystą, biedakiem próbującym obronić swój dom, albo członkiem gangu motocyklowego w Australii, to jest rewolucyjna broń dla takich ludzi jak wy. Turpin i Shepard, tworząc Stena, pokazali, że nie ma żadnego wstydu w bieganiu z czymś, co wygląda jak zepsuty element maszyny do mielenia, a w dodatku to jest coś, co ma siłę ognia, jest dosyć niezawodne, jak na trochę rurek i, najważniejsze, możesz to zrobić sam. Dlatego ta broń jest bardzo popularna wśród wszelkiej maści bojowników, terrorystów i innych popaprańców, którzy mają dostęp do tokarki, frezarki i spawarki. Rurki, rurki, śrubki, sprężynki, rurki. Do zrobienia we własnym zakresie w domu. Ten model też zrobiłem sam. I tak oto wynalazek, który powstał tylko i wyłącznie z desperacji i pazerności, okazał się idealnym narzędziem dla bojowników o wolność. I choć II wojna światowa skończyła się dawno temu, to do dzisiaj są produkowane różne wariacje Stena. W większości są to... <śmiech> Mało nakładowe serie, niektóre wręcz są unikatami domowej produkcji. I taki sens przede wszystkim mu przyświecał. Zmienił oblicze świata przez to, że był prosty. I każdy dzisiaj może, mając odpowiednie narzędzia, sobie taki prosty pistolet maszynowy zrobić. Co prawda 
Policja oraz służby specjalne całego świata nie są z tego powodu zachwycone, ale to jest właśnie wkład tego PM-u w historię uzbrojenia i w historię ludzkości. W sumie, jak na niego patrzę, to mnie dziwi tylko jedna drobna rzecz. Czemu Ruscy nie wpadli na to pierwsi? To by było wszystko na dziś. Dodam tylko, że ten model zrobiłem sam, także oszczędźcie sobie w komentarzach wytykanie mi nieproporcjonalnych elementów. Kupcie maszyny, zróbcie sami, to pogadamy. To wszystko na dziś. Dziękuję za to, że mogłem Wam opowiedzieć o scenie. Żegnam się, odmeldowywuję i do zobaczenia.